everyone, welcome back to Shari Science World. Now, welcome to the video. We will learn the theory of the theory of Operant Conditioning Theory by B.F. Skinner. Skinner is the theory of the theory of the Skinner is the theory of the Pavlov in the Classical Conditioning Theory. It is an extension of the Skinner in the Operant Conditioning Theory. That is why the Tonti is the loss of learning. Skinner in the theory is the motivation of the Skinner. Now, let's see. Classical Conditioning Theory is just an extended version of the Skinner in the Operant Conditioning. अब ये थियोरी के पाला पेरी गल इंडे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग प्रोग्राम डे लर्निंग रिवॉर्ड लर्निंग आर टाइप थियोरी ये पेरी गल ले लल्ला मारे ये पढ़न ना दे ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी आन अब ये दिले ये द नेम वाले गल एक्साम में चोदी क्या नेम्स में अंसला की बेचोला टा अब ये दिले मेन आईटी इम्पोर्टेंस अब इधर ले वाले ना मेन पॉइंट्स इन द क्या नंबर नो कम इट इस द मॉडिफाइड एक्सटेंशन ऑफ द स्टिमुलस रेस्पोंस थियोरी प्रपोंडेड बाय पैवलो अन्याम पारण्यू पैवलो विंडे क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी अदवा स्टिमुलस रेस्पोंस थियोरी डा उरु मॉडिफाइड वर्शन आने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी इन वाले न based on certain operations or actions which an organism has to carry out. अब इधर main आईट base ही ना दे operations ने आना अदे तो operant conditioning आना main आईट रो organisms नाड़ता ओर जो जीवी नाड़ता ना actions ने अलग लो operations ने base ही द टानी theory. In the process of operant conditioning, operant responses are modified or changed by reinforcement. That is, operant responses, organism can be responses, we can be reinforcement to this theory. According to Skinner, most of the responses could not be attributed to non-stimuli. In Skinner, in the case of all responses, there is no stimuli to be attributed to non-stimuli. That is, we have stimulated the response to the stimulus in classical conditioning theory. That is, we have to be attributed to all responses to the stimulus. अतः द एक्सटर्नल स्टिमुलेट आलेंगे ल इंटरनल स्टिमुलेट आना उरे रेस्पोंस ने कारण आवने ऐना न नमले बढ़े चदे बट अकॉर्डिंग टू स्कीनर उरे स्टिमुलेट इल्ला द तने उरे ऑर्गेनिज्म से ले रेस्पोंस उन्दावाम ऐना न स्कीनर इंडे ओपिनियन ओके अबो इत्री आना स्कीनर इंडे तीरी डे मेन पॉइंट्स इन्हीं आदि ले स्कीनर डेंडे टाइप ऑफ बिहेवियर्स ही वड़ा पारे इन्दे इल फर्स्ट वन एलिसिटेड बाय नॉन स्टिमुले आदा इधर उरे नमक का आरे इन्हों उरे स्टिमुले कारणम रेस्पोंस बरेन ना दे अधिन आने एलिसिटेड रेस्पोंस इन्हों बारे इन्हें दे आप अधिने आधे हम रेस्पोंडेंट और रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है नाना स्कीनर पेरिट टेबल इच्छे दे अध ना हमारा पैवलो विंडे क्लासिकल कंडीशनिंग है सेम आने अधा इन्हें एलिसिटेड रेस्पोंस और एक नॉन स्टिमुले� अतः ये तो एक ऑर्गेनिज्म, एक अननोन स्टिमुले, अब डा कोर्ट स्पेलिंग मिस्टेक करने डेटा सॉरी, अब एक ऑर्गेनिज्म अननोन स्टिमुले की कोण दो वरना रेस्पोंस, अतः ये तो आर्या तो एक स्टिमुले की वरना रेस्पोंस आना, अधिना देहम ऑपरेंट बिहेवियर है ना न बरने द इमिटेड रेस्पोंस आना अननोन स्टिमुलेट्स रेस्पोंस तू अननोन स्टिमुलेट आना इमिटेड रेस्पोंस आना आ बिहेवियर ने आना दे हम ऑपरेंट बिहेवियर है ना बरने द आर टाइप कंडीशनिंग माचे द एस टाइप कंडीशनिंग आना एलिसिटेड रेस्पोंस इमिटेड रेस्पोंस आर टाइप कंडीशनिंग आना दाय द रेस्पोंस टाइप कंडीशनिंग मतलब द स्टिमुलस टाइप कंडीशनिंग अब इंगने रेंड बिहेवियर आना स्कीनर पर निर्कीन्द द क्लियर आया लो आये द एलिसिटेड रेस्पोंस इन द वार निर्णयल रेस्पोंस तू नॉन स्टिमुलाई एमिटेड रेस्पोंस इन द वार निर्णयल रेस्पोंस तू अननॉन स्टिमुलाई इधर एंडम क्लियर आया लो अब आ दिले एलिसिटेड रेस्पोंस आने एस टाइप कंडीशनिंग एमिटेड रेस्पोंस आर टाइप कंडीशनिंग उन्हें रिफ्लेक्सिव बिहेवियर एंड ऑपरेंट बिहेवियर क्लियर आया लो अब रेंडर टाइप बिहेवियर आना स्कीनर ये वड़ा कोण्डवान्ना द 
ഇനി നമുക്ക് സ്കിന്നറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം സ്കിന്നർ രണ്ട് അനിമൽസിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റാറ്റാണ് ഒന്ന് ഡവാണ് അപ്പം റാറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്കിന്നറിൻ്റെ ഒപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ബോക്സിനെ നമുക്ക് സ്കിന്നർ ബോക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഇതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നേഴ്സ് ഒപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ചാമ്പർ ആൾസോ കോൾഡ് സ്കിന്നർ ബോക്സ് വാസ് ഡിസൈൻ ടു ടീച്ച് റാറ്റ്സ് ഹൗ ടു പുഷ് എ ലിവർ ദിസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് നോട്ട് നാച്ചുറൽ ടു റാറ്റ്സ് സോ ഒപ്പറൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെർ പെർഫോംഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടീച്ച് ദ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ റാറ്റിന് ലിവർ പുഷ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്ത് ഹംഗ്രി കാറ്റിനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് കാറ്റിനെയും ഡോഗിനെയൊക്കെ ബോക്സിനുള്ളിലിട്ട് ഫുഡ് പുറത്ത് വെച്ച് ഫുഡ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കാട്ടുന്നതാണ് അതായത് സ്റ്റിമുലെ പുറത്തുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഫുഡൊന്നും റാറ്റിന് കാണാനില്ല ജസ്റ്റ് റാറ്റിനെ കൂടിനുള്ളിലിട്ടു അപ്പോൾ റാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുമ്പോൾ അറിയാതെ ആ ലിവറിൽ പ്രസ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസാണ് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി റാറ്റിന് ഒരു ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് പെല്ലറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ആ ലിവറിൽ റാറ്റ് അറിയാതെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് കിട്ടുകയാണ് അതായത് റെസ്പോൺസിനാണ് സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആദ്യം റാറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം റാറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി അറിയാതെ ആ ലിവറിലുമ്മ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റാറ്റിന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആ ഫുഡ് എന്തായി അവിടെ ആ റാറ്റിനുള്ള ഒരു റിവാർഡായി അപ്പം അത് അതിനെ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്തു പിന്നെയും ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയി റാറ്റിന് അതിനെയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫുഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസിനെയാണ് സ്കിന്നർ ഒപ്പറൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒപ്പറൻ റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫുഡാണ് ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതായത് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെസ്പോൺസിന് ശേഷമാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നറിൻ്റെയും പാവലോവിൻ്റെയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നറിൻ്റെ ഇതിൽ റെസ്പോൺസാണ് ഫസ്റ്റ് പാവലോവിൻ്റെ ഇതിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്കിന്നറിൻ്റെ തിയറി റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ടൈപ്പ് തിയറി അദ്ദേഹം സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ടൈപ്പ് തിയറി എന്നുള്ളതിനെ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ടൈപ്പ് തിയറി എന്നാക്കി മാറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൗവിനെ അദ്ദേഹം സ്കിന്നർ ബോക്സിലിട്ടു എന്നിട്ട് അതൊരു സ്പെസിഫിക് പ്ലേസിൽ ക അതിൻ്റെ നെക്ക് കുറച്ച് പൊന്തിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫിക് പ്ലേസിൽ കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു സെയിം മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതുമ്മൽ കൊത്തി ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്ലേസിൽ കൊത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൊത്തി കൊത്തുക എന്നുള്ള റെസ്പോൺസിനാണ് അതിന് റിവാർഡായിട്ട് ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ് വാസ് അവാർഡഡ് വിത്ത് ഫുഡ് വെൻ ഹി പ്രസ്ഡ് ദ ലിവർ അപ്പോൾ ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു ടേൺ ഓഫ് എലക്ട്രിക് ഷോക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്ലോർ ബൈ പ്രസിങ് ദ ലിവർ അപ്പോൾ ലിവറിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിലത്തുള്ള ഒരു എലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും റാറ്റിന് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കാം ഇതിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും പണിഷ്മെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിങ് ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിങ് സംതിങ് ടു ഡിക്രീസ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ
ഹോ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചില കുട്ടികൾ ഒന്നും എഴുതാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പി ടി പീരീഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോട്ട് എഴുതും അപ്പം അതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആ പി ടി പീരീഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡിങ് സംതിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു കാര്യം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ദെൻ നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് സംതിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചിട്ട് ബിഹേവിയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നെഗറ്റീവ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഈ തിയറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഒപ്പരൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഭാഗം വിസിബിൾ അല്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇൻവോളൻ്ററി റിഫ്ലക്സ് ആണ് ഒപ്പരൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻഡ് വോളൻ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഒപ്പരൻ്റ് കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് ദെൻ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കസ് ബിഫോർ റെസ്പോൺസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് പേയോഡ് വിത്ത് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അതായത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിന് മുന്നേ കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പരൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഒക്കസ് ആഫ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസിന് ശേഷമാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ലേണറിൻ്റെ റോളാണ് പറയുന്നത് പാസീവ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് എലിറ്റഡ് എലിസിറ്റഡ് ബൈ അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ ലേണറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ആണ് ദെൻ ഒപ്പരൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ലേണറിൻ്റെ റോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ റെസ്പോൺസ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ആണ് ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ബിക്കം കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ത്രൂ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതായത് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആയി ത്രോ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് അൺകണ്ടീഷണൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ന്യൂട്രൽ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അത് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റിമുലസ് ആയി മാറും throw unconditional stimulus then probability of making a response is altered by consequences that follow it appo uh, operant conditioning le probability of making a response aanu varunathu അപ്പം ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് രണ്ട് തിയറീസും തമ്മിൽ അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മറ്റേത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇതാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് പിന്നെ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ബോൺസ് ബൈ റിപ്പീറ്റീഷൻ പ്രമോട്ട്സ് ലേണിംഗ് ആണ് മറ്റേത് ഒപ്പരൻ്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രമോട്ട്സ് ലേണിംഗ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് റേണിങ്ങിനെ ലേണിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് തിയറിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് മിനിമം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു എ ലേണർ അപ്പം മിനിമം ഫ്രസ്ട്രേഷനും മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ ലേണർ ടു റീ എൻഫോഴ്സ് ഡിസയേർഡ് ലേണിംഗ് ആണ് അതായത് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിസൈൻ ടു ക്രിയേറ്റ് മിനിമം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ദ ലേണർ ലേണറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന
ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡസ് നോട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ടു എനി ഇൻറ്റേണൽ പ്രോസസ് വിത്തിൻ ദ ഓർഗാനിസം മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് കൺസീവ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഈ തിയറിയിൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഇമ്മീഡിയസി ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റീ ഇൻഫോഴ്സ് ഇമ്മീഡിയസി ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രേസ് ഫോർ എ വെൽ ഡൺ ജോബ് അത് ഗിവൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ക്യാൻ ബി എ സ്ട്രോങ്ങർ റീ എൻഫോഴ്സർ ഓർ മോട്ടിവേറ്റർ ദാൻ എ ഗ്രേഡ് ഗിവൺ മച്ച് ലേറ്റർ അതായത് നമ്മൾ വെഴുകി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രേഡിനോ മാർക്കിനേക്കാളും നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ പണിഷിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ അൺഡിസൈറബിൾ ബിഹേവിയർ ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഇതല്ല എന്നാണ് സ്കിന്നറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അപ്പോൾ അൺഡിസൈറബിൾ ബിഹേ ബിഹേവിയറിന് നമ്മൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇഗ്നോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗ്രാജ്വൽ എക്സ്റ്റിൻഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജ്വലായിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റിൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊവൈഡ് ബേസിസ് ഫോർ പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിംഗ് അതേപോലെ ഈ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിങ്ങിനൊരു ബേസിസ് ആണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംഡ് ലേണിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ അതായത് ട്യൂട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടീച്ചിങ് മെഷീൻസ് അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മെഷീൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായത് ഈ തിയറിയാണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ അതൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ് മെഷീന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പകരം ടീച്ചിങ് മെഷീൻസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും അതൊക്കെയാണ് ഈ തിയറിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ ഓപ്പറൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഞാൻ എല്ലാ തിയറീസും കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിയറി ആയിട്ട് വീ